Hello guys! Uh, ang next nating video is again about transportation costs pero nakafocus naman tayo sa FOB destination freight collect. So, review lang natin ng konti. Ano bang ibig sabihin ng FOB destination na freight term? Uh, pag FOB destination, ang ibig sabihin nito, the seller bears the shipping costs. So, ibig sabihin, ang responsible sa pagbayad ng shipping cost or transportation cost ay si uh, seller. Kaya dapat, kapag ang usapan ay FOB destination, si seller ay dapat mag-debit ng freight out or transportation out. So, sino ang may-ari ng goods kapag uh, ito ay in transit or na travel? So, ang may-ari ng goods ay si seller kasi malilipat lamang yung uh, title ng ownership sa buyer kapag nakarating na at the point of destination or kapag na-receive na ni buyer ang mga goods. So, title passes only when goods are received by the buyer at the point of destination. So, ulitin ko, pag FOB destination, ang responsible sa transportation cost magbayad ay si seller. Pag freight collect, Ang ibig sabihin naman nito, ang nagbayad ay si buyer. So, i-check natin yung dalawa. FOB destination freight prepaid, who, who shoulders the transportation cost? Si seller dapat. Pero, sino nagbayad? Or who pays the shipper? Si buyer. So, meron tayong conflict. So, pakitsyagaan lang ng konte, Medyo complicated lang ng konte, Pero, madali lang naman ito. Let us have this example. On October 14, 2019, Hashtag True Love Store owned by Trisha Lambunaw sold merchandise to Hashtag Just Me Store owned by Janine Maglana for 50,000 pesos. Terms, FOB Destination Freight Collect, 2 over 10 and over 30. Janine received the goods and the invoice on October 15 and paid the shipping cost of 750 pesos. On October 23, Janine sent the payment to Trisha which Trisha received on October 24. So, we are required to prepare the journal entries in the books of the seller and the buyer. So, sa first transaction, no October 14, nagbenta, ano ang ating entry? Sa books ni seller, debit, accounts, receivable, okay, ayan yun. Si utang, 50,000, credit sales, 50,000. Okay, sa books ni buyer naman, Sa books ni buyer naman, debit tayo ng purchases, okay, 50,000, then credit tayo ng accounts payable, 50,000. Then, on October 15, Janine received the goods and the invoice at nagbayad siya ng shipping cost ng 750. Take note tayo, ang ating usapan ay FOB destination. Sino dapat magbayad? Si seller seller ang dapat magbayad, pero ang nagbayad ay si buyer. So, dapat, si seller dapat ang may entry na freight out. Dapat si buyer, wala siyang entry na freight in or any item sa transportation cost dito. Bakit? Kasi hindi siya ang responsible. Kaya lang, siya nga nagbayad. So, anong gagawin niya? Pasensya na. Nagmove yung slides. So, anong gagawin niya? Ang gagawin niya is that, may utang siya, di ba, kay ano? May utang siya, eto, oh. May utang siya kay uh, seller, eto. Accounts payable. Eh, ang dapat magbayad nito ng 750 IC? Seller. So, anong gagawin niya? Buyer will deduct this 750 pesos. Okay? Saan? Sa kanyang utang kay seller. Kaya, nag-debit ng accounts payable. Okay, ayan. Debit ng accounts payable. Tapos, credit ng cash. 750 pesos. So, in short, nabawasan ang ating utang kay buyer. Naging 49,250 na lang. Now, punta tayo dun sa recording ng payment. Isa-isahin natin. Sa books ni seller, makikita natin dito, nag-debit tayo ng cash, 48,250 debit sales discount 1000 debit freight out 750 credit accounts receivable 50000 paano ba na compute tong mga to saan galing itong sales discount po na tayo saan ang galing si sales discount si sales discount ay 
1,000 pesos. Check natin. May sales discount nga ba? Dito sa baba, ito yung original entry natin. Yung nagsimula tayo sa transaction. May usapan na 2 over 10. October 14 yan. Nagbayad na receive ang payment. 24 minus 14. 10 days. So, pasok. May 2% discount. Kaya, paano na compute? 50,000 times 0 0.02 is equal to 1,000 pesos. Yan yung sales discount. Next. Punta tayo sa freight out. Bakit tayo nag-debit ng freight out? Kasi nga, ang usapan natin ay FOB destination. So, the seller is responsible for the payment of shipping cost. Kaya, debit tayo ng freight out. How much? 750. But, it is the buyer who paid for the shipping cost. Since si buyer nagbayad ng shipping cost, anong ginawa ni seller? Benedact ni seller ang amount na 750 from the balance of the buyer's accounts receivable to compute the amount of cash to be received upon settlement. So, sa FOB destination kasi si seller ang dapat magbayad at si seller ay dapat magdebit ng freight out or transportation out. So, ayan. Yan ang pinanggagalingan ng 750. Next. Yung cash naman na 48,250, saan siya nang galing? Ang ating accounts receivable ay 50,000. Tapos, Less sales discount na 50,000 Tapos Less shipping cost na shoulder ni buyer O bawasin, ibawasin natin yung utang ni buyer sa atin Kasi dapat tayo magbayad nun Eh siya ang nagbayad So ibawas natin yon Kaya makukuha natin ang cash Ang makukulat lang natin na cash ay 48,250 Now we go to the books of the buyer So Pag nagbayad, ano ang entry? Deb uh, pagbayad natin, debit accounts payable, 49,250, credit cash, 48,250, credit purchase discount, 1,000. So, paano ba naging ganon? So, yung discount muna tayo. Sabi nga natin kanina, naka-avail tayo ng discount kasi nagbayad within 10 days, so may 1,000 pesos. We use purchase discount kasi tayo si buyer. And then, next is that, paano ba natin na-compute itong 48,000 ito 48,250 at saka 49,250 so ito muna tayo sa accounts payable muna tayo diba ang utang ay 50,000 tapos nag minus tayo ng shipping cost okay nag minus tayo ng shipping cost yung 750 saan ang gagaling yung 750 sa October 15 na entry sa October 15 na entry ito yon. Yan yon, Tapos, ayan. Yan yung pinanggagalingan ng 750. Kaya, ang balance ng utang natin, 49,250 na lang. And then, paano, na, paano naging 48,250 ang cash payment natin? Kasi, from the balance of accounts payable, bawas tayo ng purchase discount na 1,000 para makuha natin ang cash payment na 48,250. Okay. So, I hope na intindihan nyo guys kung paano siya. So, ulit-ulit ka lang siguro ng panood. And then, hopefully, yung naintindihan. So, kung may mga tanong, uh, PM lang or mag-suggestion natin or dito sa comments. Oh, thank you so much for watching this video.